হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এম এস মূলত দেখাবো আজকে প্রাইমারি পরীক্ষার যে গণিত অংশের সমাধানটা আমি এখন করে দেব তো আশা করি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর এখান থেকে আপনারা অন্য অন্য চাকরির পরীক্ষা অবশ্যই কমন পাবেন তো দেখে নিন প্রথম অঙ্কটা যেটা আছে যে এটা বর্গমূল নির্ণয় করতে বলছে এতের বর্গ নির্ণয় করতে বলছে খুবই যে একটা জিনিস তো দুইটা সিস্টেমে করতে পারি এটা করার সিস্টেম হইতেছে আমরা এখানে দেখব না যে কি আছে দশমিক আছে না কি আছে এগুলো দেখার দরকার নেই জাস্ট এখানে নাইন আছে আমরা সংখ্যাটা নিয়ে কাজ করব নাইন আমরা জানি যে নাইনের বর্গ কত থ্রি এটা সবাই জানেন থ্রি ইন্টু থ্রি সমান নাইন তার মানে এখানে হয়ে যাবে থ্রি তারপরে দেখবো টোটাল কয় গড় পর দশমিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় যে কয় গড় পর দশমিক থাকবে বর্গ করার পরে তার অর্ধেক মানে ওই কয়টা সংখ্যার অর্ধেক পরে দশমিক হবে যেমন এখানে আছে ছয় গড় তাহলে এখন দশমিক হবে কয় গড় পরে বর্গ করার পরে তিন গড় যদি থাকতো চার গড় তাহলে বড় করার পরে দশমিক হইতে কয় গড় পরে দুই গড় পরে যেহেতু এখানে কয়টা আছে ছয় গড় তাহলে বড় করার পরে দশমিক হবে মানে তাহলে আমাদের টোটাল দশমিক হবে তিন গড় পরে তো এই জিনিসটাই আমাদের অ্যান্সার জিরো ওয়ান জিরো জিরো থ্রি আর অথবা আপনারা এটা এইভাবে না করে আপনারা যদি অপশন দেখে করতেন সাপোজ আমাদের ডি নম্বর অপশনটা আমরা এখন জানি সঠিক তো এটা আপনারা এইভাবে করতে পারতেন এটা এটা কি বর্গ মানে কি এটাকে এইটা সংখ্যা দ্বারা আরেকবার গুণ তো যদি গুণ করেন আমরা এটা সংখ্যা দেখবো না যা দশমিক আছে কি না আছে এগুলো দেখবো না যার সংখ্যা দ্বারা সংখ্যা গুণ করবো দেখেন তিন তিরিক্কা নয় তারপরে টোটাল দেখেন এখানে তিন গড় পরে দশমিক এখানে তিন গড় তার মানে টোটাল কয় গড় পরে দশমিক ছয় গড় তো এখানে চার পাঁচ ছয় এখানে দশমিক দিয়ে দিলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে আপনি ওইভাবেও করতে পারতেন এইভাবেও করতে পারেন তাহলে আমাদের অ্যান্সার ছিল এটা পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা তিনশো ছেচল্লিশকে ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে মানে ভাগ করলে এগুলো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে একত্রিশ অবশিষ্ট থাকতে হবে তো এটা আমরা অপশন থেকে করে ফেলব এটা আমাদের সুবিধা হবে দেখেন আমাদের কিছু কিছু অপশন আছে দেখুন সকল ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ আছে তো পঁয়ত্রিশ চেক করতে হবে আমার সকল ক্ষেত্রে কত আছে তিনশো পনেরো এই দুইটা সংখ্যা আমাদের চেক করতে হবে না কারণ এই দুইটা সংখ্যার জন্য একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে এরপর প্রথম অপশন জন্য চল্লিশ আছে চল্লিশ দ্বারা যদি তিনশো ছেচল্লিশকে ভাগ করেন কখনও একত্রিশ অবশিষ্ট থাকবে না কারণ শেষে জিরো আছে আপনি যত বড় সংখ্যাই নেন শেষে কী হয়ে যাবে জিরো থাকবে তো শেষে জিরো হবে তো জিরোর থেকে যদি আপনি কি বিক করেন শেষে যদি জিরো থাকে মানে যা দ্বারা গুণ করবে শেষে জিরো থাকবে ওইটা বিয়োগ করলে কখনো শেষে একচল্লিশ হবে না এক মানে শেষে এক হবে না তার মানে চল্লিশ বাদ তারপর আসেন সিক্সটি ফাইভ দেখেন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ দ্বারা কত তিনশো ছেচল্লিশকে যদি করেন তো সিক্সটি ফাইভ দিকে একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ দিকে আচ্ছা সিক্সটি ফাইভকে দেখেন আমি যদি পাঁচ দ্বারা গুণ করি পাঁচ পাঁচ পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে দুই পাঁচ ছয় ত্রিশ আর বত্রিশ দেখেন পাঁচ বার গেলে ওইতেছে কত তিনশো পঁচিশ তো তিনশো পঁচিশ থেকে যদি আমরা এটা বিয়োগ করি একুশ থাকে অবশিষ্ট তার মানে এই পঁয়ষট্টি হচ্ছে না পঁয়ষট্টি বাদ এটা জিনিস দেখেন তারপরে দেখেন একশো দশ একশো দশ দ্বারা গুণ করি শেষে জিরো আসে যে সংখ্যা দ্বারা গুণ করবে এটা শেষে জিরো আসবে তার মানে এটা দ্বারা হবে না তার মানে অপশন এ টোটালি বাদ এখন আসুন অপশন বি অপশন বি যদি পঁয়তাল্লিশ দ্বারা হয় কি না জাস্ট এটা দেখেন আপনি তো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা যদি আপনি যে কত তিনশো ছেচল্লিশকে যদি ভাগ করেন তো দেখেন পঁয়তাল্লিশ তো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা হবে না কারণ পঁয়তাল্লিশে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করে আপনি এখানে একত্রিশ বানাইতে পারবেন কেন বানাইতে পারবেন না দেখেন পঁয়তাল্লিশ দিকে নব্বই তাহলে হচ্ছে নব্বই তার মানে পঁয়তাল্লিশ আমরা যদি ছয় দ্বারা গুণ করি দেখেন হ্যাঁ ছয় দ্বারা একটু গুণ করে দেখি পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে থাকে তিন এখানে হচ্ছে চার ছয় কত চব্বিশ আর তিনে সাতাশ মানে দুইশো সত্তর না আরেকবার সাত দ্বারা গুণ করি পঁয়তাল্লিশকে সাত দ্বারা যদি গুণ করেন একটু দেখেন পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ পাঁচ হাতে থাকে তিন চার সাতটা আঠাশ আর তিন হইতেছে কত আঠাশ আর তিন হইতেছে একত্রিশ তো দেখেন এখন পঁয়তাল্লিশ দ্বারা বাক্য লিন হইতেছে কত তিনশো পনেরো পাইলাম তো এটা যদি বিয়োগ করেন দেখেন এখানে এক হচ্ছে এখানে থ্রি হচ্ছে তার মানে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা হচ্ছে তো পঁয়তাল্লিশ সপ্তম তাহলে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করলে আমরা দেখলাম যে শেষে কি অবশিষ্ট আছে একত্রিশ থাকে তাহলে পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ সপ্তির ক্ষেত্রে ঠিক আছে এখন সত্তর দ্বারা ভাগ করলে হবে না এটা আপনারা জানেন কেন হবে না শেষে শূন্য থাকলে ওইটা দ্বারা ভাগ করলে একত্রিশ অবশিষ্ট আনা পসিবল এখন একশো পনেরো দ্বারা যদি ভাগ করেন এটাও কিন্তু হলো কেন হবে দেখেন একশো পনেরোকে তিন দ্বারা গুণ করলে দেখেন পাঁচ এখানে হবে কত এক তিন পাঁচ পনেরো তিনশো পনেরো একটাকে দেখলাম তিনশো ছেচল্লিশ থেকে তিনশো পনেরো যদি বাদ দেন তাহলে একত্রিশ থাকে তার মানে একশো পনেরোর জন্য হইতেছে এখানে তিনশো পনেরো জন্য তো হয় তো দেখেন এই এই অপশনে শুধু এইটার জন্য হচ
कारण एक सौ पचिस पार्सेंट लाभ कर बर्तमान एक सौ अस्सी पचिस पार्सेंट लाभ करें कत एर अंक पाँचो षाट एर कय पार्सेंट लाभ कर एकश पचिस एक लाइन हो जाए तो हमें देखें पाँचो षाट इंटू एकश पचिस बस काटाटी कर ले पाँच पचिस एक सौ पचिस चार बीस एकश तरह जानी चार चौदह छाप्पन्न आर कत हो शून्य अच्छा देखें चार चौदह छाप्पन्न और एखे शून्य तर मैं आप जानी पाँच चौदह कत चार पाँच बीस शून्य पाँच सात सातशो तरह यार एन्सार हो जाए कत सातशो पर जो अंक आज देखें एक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल एक सौ चुआल वर्ग एकक समकोण संलग्न सन्नित बाहुदेवर एक बारो एकक हले अपर टी कत देखें एक ख्याल करें तो ये एक समकोण त्रिभुज दिल तो ये समकोण समकोण संलग्न एक बाहू मन कर बमि देव आ बारो तो अपर टी मान चाहिए इटार मान कत है क्योंकि सम्पूर्ण क्षेत्रफल देव आज एकश चुआल तो ये निर्णय करते हमें जान समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ इंटू बमि इंटू उच्चता ये क्षेत्रफल तो हमें क्षेत्रफल धरे नहीं हाफ इंटू भूमि धरे नहीं बारो और उच्चता धरे नहीं देखें इस तो ये समान हमारे क्षेत्रफल देव आज कत एक चुवाल तो एक जिस ख्याल करें छय तर मैं सिक्स एक्स समान एक सौ चुवालस एन एक्सर मान रहा जो है एनसार देखें एक्स इक्ल एक सौ चुवालस बिक्स तो छय दिगुणे बारो चार छय चौबीस तरह टोन्टी फोर हमारे एनसार चले आस टोटी फोर पर जो आज देखें को श्रेणी से बीस जन छात्र बस बारो बसर तो बीस जन छात्र बस बारो बसर चार जन नतून छात्र भर्ती हवाते गर चार मास कमे गल मैं टोटल गर कमे गे चार मास तो नतून चार जन छात्र बस गर कत तो ये हमें खूब इजिली भाव निर्णय कर देखें बीस जन छात्र बस गर आ कत बारो बस तो जेहतु पर एक मास देव से मास बनाते हैं तो बारो के जो मास बनाते चाहिए जान एक बस समय बारो मास मैं ये बारो द्वारा गुण करते हैं तेल से एकश चुआल मास एक चुआल मास होता है कि बीस जन छात्र गर बस तेल बीस जन छात्र बस समिटि कत हो बनारा जानें बस समिटि बन थे तेल बीज द्वारा इटे गुण करते हैं तेल एकश चुआल इंटू कत हो बीस समान शून्य चार दिगुण आठ चार दिगुण आठ दु एक के दुई तर मैं आठाश आशी बीस जन छात्र बस समिटि होता है आठाशो आशी मास ये क्योंकि मास ग एन बोलता से चार जन छात्र नतून भर्ती है तेल बीस और चार चौबीस जन हलो टोटल छात्र तर बस गर कय मास कमे गार मास तो देखें एखे बीस जन छात्र बस गर आसो एक चुआल चार जन छात्र आसाते बस और चार मास कमे गे तर मान हम एक चल्लिस गर चौबीस जन छात्र बस गर जैसे एक सौ चल्लिस चौबीस जन छात्र बस समिटि कत हो समिटि जो निर्णय करते चाहिए तेल एक सौ चल्लिस इंटू चौबीस द्वारा गुण करते हैं तो एक चल्लिस के चौबीस द्वारा गुण करें देखें एक सौ चल्लिस लागे ना एखे जस्ट चौबीस टेटा द्वारा जो गुण करी चार चार षोलो छय हाथ थके एक चार के चार आ के पाँच चार दिगुण आठ दुई तरह एखे सिक्स एखे तेर तीन तर मैं हमें देखें तेतो षाठ गुण कर ले मैं समस्या समस्या होता है कत तेतो षाट एन देखें जो कत कम से तेल जत कम लो चार जन छात्र आसाते बसटा एखे आसे देखें आप जो इयोग करी एखान एखे होता है कि देखें बीस जन छात्र बस समिटी और चौबीस जन छात्र बस समिटी तो चौबीस जन ये जो ये वियोग कर दी तो कत चार जन छात्र चार जन छात्र बस कारण बीस जन छात्र बस समिटी जो ये ये चौबीस जन तो जस्ट ये ये वियोग कर ले चार जन छात्र बस गर पा चार जन छात्र बस गर देखें एखे कत आ तेतो षाट माइनस आठाशो चल्लिस देखें कत आ एखे शून्य आठ आसे षोल आठ हम हाथे थके तर चार हम तरह चार सौ आशी एखे जो जगह स्वल्प था चार सौ आशी होता से कत जन छात्र मास चार सौ आशी मास होता से कई जन छात्र चार जन छात्र बस गर ए मासटा के आगे बसर नहीं बस नहीं थे मास के बस नहीं बारो द्वारा भाग करते हैं तो हमें चल्लिस होता से एन ये चार जन छात्र बस गर होता से कत चल्लिस ना बस समिटी होता है चल्लिस बस तो ये चार द्वारा भाग करें तो बस की बेर हो गर बेर करते बोलते हैं दस बस जो अंक एक कल छो अने बोझ दो एक बार देखिए इनशाला बोझा जाए पर जो बोला देखें एक चौबाचा तीन टी नल द्वारा चतक्रमे आठ बारो चौबीस घंटा पूर्ण है तीन ट नल एक संगे खोला दी चौबाचा तीन चतुर्थांश पूर्ण होते कत समय लागे आगे देखो चौबाचा की सम्पूर्ण पूर्ण होते कत समय लागे ये निर्णय करार जो खूब सहजे खूब सहज ठीक होता है जो संख्यागुल्लो देव आ सबगुलर ये लिखभे 
এইভাবে লিখবেন ওয়ান বাই সব কিছু বঙ্গাংশ আকার লিখবেন ওয়ান বাই এইটা এটার লসাগু নিয়ে নিয়ে করবেন লসাগু হয়ে যাবে আমাদের টোয়েন্টি ফোর এটা তো ভাগ করেন এখানে থ্রি টু ওয়ান তার মানে সিক্স বাই টোয়েন্টি ফোর মানে ওয়ান বাই ফোর দেখেন তিনটি নল দ্বারা এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় এত অংশ তার মানে এত অংশ পূর্ণ হয় কয় ঘন্টায় এক ঘন্টায় মানে আপনি ওয়ান বাই আকার যদি লেখেন যেটা বের হবে ওইটা তিনটি নল দ্বারা এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় এত অংশ তাহলে একটি মানে এত অংশ তাহলে সম্পূর্ণ একবার সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হবে দেখেন কত দেখেন এটি উল্টেছে হবে তার মানে চার ঘন্টায় সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে চৌবাসাটি চার ঘন্টা সম্পূর্ণ চৌবাসাটি পূর্ণ হতে সময় লাগতে চার ঘন্টা এখন বলতে চৌবাসের তিন চতুর্থাংশ তার মানে তিন বাই চার অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগবে অবশ্যই সময় বেশি লাগবে থ্রি বাই ফোর ফোর ফোরে কাটা গেলে কত লাগবে দেখেন তিন ঘন্টা চৌবাসাটি সম্পূর্ণ চৌবাসাটি পূর্ণ হতে সময় লাগবে তিন ঘন্টা পর যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে একটি গোড়ার গাড়ির সামনের চাকার পরিধি তিন মিটার পিছনের চাকার পরিধি চার মিটার গাড়িতে কত পথ গেলে সামনের চাকা পিছনের চাকার চেয়ে একশো বার বেশি ঘুরবে এই ধরনের অঙ্ক করার টেকনিক হইতেছে এই ধরনের অঙ্ক যদি থাকেন যে দুইটা চাকার ই থাকে আর কতবার ঘুরতে হবে জাস্ট যে কটা সংখ্যা আছে আপনি জাস্ট গুণ করে দিন তিন চার বারো এর হচ্ছে বারোশো এত মিটার হলো তো আমরা জানি মিটারকে কিলোমিটার নিতে হলে এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হয় তো এক হাজার দ্বারা যদি ভাগ করেন দেখেন এখানে এই শূন্য 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 এখানে যদি একটা শূন্য আছে এক কর পর দশমিক হবে ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার হয়ে যাবে তো এই দেখেন আমাদের অ্যান্সার কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার ছিল পরের যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে কোনো সংখ্যার হাফ অংশের সাথে সহযোগ করলে সংখ্যাটি দুই সংখ্যাটি দুই বাই তিন অংশ হবে তো এই সংখ্যাটি এক্স এক্স কী বলছে কোন সংখ্যার হাফ অংশের সাথে তার মানে এক্সের হাফ কত এক্স বাই টু এটার সাথে কত যোগ করলে সিক্স যোগ করলে কি সংখ্যাটি কি বলছে সিক্স যোগ করলে সংখ্যাটির দুই বাই তিন অংশ হবে সংখ্যাটির তার মানে এক্স এর দুই বাই তিন অংশ এটা এটা সাজাতে পারে তাহলে আপনার অংশ হয় অঙ্ক হয়ে যাবে তো এখানে দেখেন টু লসাগু ছয় দিগুণ বারো এখানে টু এক্স বাই থ্রি তার মানে উপর হচ্ছে দেখেন যে আমরা বলতে পারি এখানে কি হচ্ছে এই টুটা এখানে চলে যাবে তার মানে এক্স প্লাস আর এখানে হচ্ছে কত ফোর এক্স বাই থ্রি তার মানে আমরা এই থেকে নিয়ে আসি এক্স মাইনাস ফোর এক্স বাই থ্রি মাইনাস টুয়েলভ এইভাবে আমরা লিখি সমস্যা নেই আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য এখানে থ্রি যদি দেন এখানে হইতেছে কত থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স সমান মাইনাস টুয়েলভ তার মানে মাইনাস এক্স বাই থ্রি মাইনাস টুয়েলভ তার মানে এক্স বাই থ্রি সমান হইতেছে টুয়েলভ তার মানে এক্স ইকুয়াল দেখেন তিন বারো ছত্রিশ তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে ছত্রিশ তো এটাই ছিল আমাদের অ্যান্সার যে ছত্রিশ পর যে অঙ্কটা আছে দেখেন একটি সরল রেখার সাথে আরেকটি রেখাংশ মিলিত হলে যে সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি কত এটা সবসময় এক সাশি ডিগ্রি হবে কেন হবে আমি এটা দিচ্ছি এটাকে সরল রেখা এখানে যে কোনো একটা বিন্দুতে যদি রেখাংশ এসে মিলিত হয় মানে রেখাংশ এরকম এখানে মিলিত হইতে পারে তো দেখেন এই দুইটা কোন সবসময় আশি ডিগ্রি যেখানে মিলিত হয় মনে করুন এরকম হলো এখানে না মিলিত হয়ে এরকম আইসা মিলিত হলো এই যেখানে মিলিত হোক এটা কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি হবে কিন্তু একদম শেষে যদি এইখানেও যদি মিলিত হয় মনে করুন এইভাবে শেষে এখানে মিলিত হলো তারপরেও একশো আশি ডিগ্রি এটা যদি রেখাংশ হয় ইভেন কি এইভাবে যদি মিলিত হয় তারপরে দেখেন এখানে একশো আশি ডিগ্রি তো যেখানে মিলিত হোক তার অ্যান্সার হবে কত ডিগ্রি আশি ডিগ্রি কারণ এখানে সরল কোনো উৎপন্ন হবে দুইটা সমিষ্ট হবে একশো আশি ডিগ্রি পর যে অঙ্কটা আছে বলেন এত এত এর গাণিতিক কর এত এত এর গাণিতিক করের সমান তো দেখেন সিক্স প্লাস এইট প্লাস টেন গাণিতিক কর মানে তিনটা তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে তিনটা সংখ্যা এখানে একে বলছে সেভেন নাইন প্লাস এক্স বাই থ্রি এইটে বলছে যদি তিনটাকে আমরা এই দ্বারা ভাগ করি তাদের উভয় পাশ থেকে থ্রি থ্রি বাদ দেওয়া যায় তারপর এটা যোগ করেন আঠারো আঠারো হচ্ছে চব্বিশ আর এদিকে হইতেছে কত দেখেন একটু খেয়াল করেন এদিকে হবে কত আমাদের হচ্ছে আমরা যদি করি এখানে কত হচ্ছে আঠারো দশ আঠারো আঠারো আর ছয় কত হচ্ছে চব্বিশ হ্যাঁ খেয়াল করেন উপরে যদি থ্রি বাদ দিতেছি তার মানে এখানে ষোলো প্লাস এক্স আমাদের বের করতে হবে এক্সের মান তাহলে এক্স ইকাল টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ষোলো সমান কত হবে ফোর আর ওইখানে ফোর এইট তো আমাদের এটার অ্যান্সার হবে কত এইট পরের অঙ্কটা দেখেন খুবই যে একটা অঙ্ক এটাকে ই করতে বলছে তো এটাকে করতে হলে আমরা এর আগে অঙ্কগুলো দেখাইছি অনেকবার দেখাইছি আপনাদের কীভাবে করবে শুধু সংখ্যাগুলো গুণ করবেন এখানে আমরা সংখ্যাটা লেখে ফেললাম এখানে আমরা সংখ্যা এক এক দ্বারা গুণ করলে দেখেন এক আর এখান তো একই আছে শুধু এখান থেকে উপরে টুটার কয়েক ঘর দশমিক আছে তিন ঘর উপরে এটা যা আছে তাই এখানে কয়েক ঘর পরে দশমিক আছে এক দুই দুই ঘর পরে দশমিক তাহলে দুই ঘর পরে দেখেন এখানে তিন ঘর এখানে একটা শূন্য কম
पर आज लग एक्स किूबर एक्स किूबर मान चौष्टि हल एक्सर मान कत तो एक्स किूब समान चौष्टि हमें जी एक्स किूब फोर के किूब आकार लिखले चौष्टि तर मैंने देखें अपनी ऊपर से किूब किूब मैं थ्री थ्री बद दीते हैं एक्स इक्ल फोर तो यह अन्सार हो कह फोर पर्या अंक आज देखें जतर एक उत्पादक यत हम अपर टी कत देखें एखे आज एक्स टू दि पावर फोर एक्स स्कोयर प्लस वन ये लिखते परि एक्स स्कोयर तर होल स्कोयर टू इंटू एक्स स्कोयर इंटू वन प्लस वन एखे देखें टू एक्स स्कोयर हो गए जैसे हमारे एक एक्स स्कोयर छोड़ो ये माइनस करते हैं तर मैंने क्योंकि सूत्र पड़े देखें एक्स स्कोयर प्लस वन होल स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर एन एट परिचित एक सूत्र देखें एक्स स्कोयर माइनस बी स्कोयर तर मैं एक्स स्कोयर ये लेखा जाए एक आठ हो गत एक्स स्कोयर प्लस वन माइनस एक्स तो देखें एक्स स्कोयर माइनस एक्स प्लस वन ये होता से आकटा उत्पादक पर जो अंक एक देखें जो इतना समाधान करते बोलते हमें फार्स विकेट क्ज करते हैं ए माइनस ए माइनस देखें माइनस ए बाट माइनस माइनस ए प्लस वन ए रखम हो गो एन देखें जो एट से प्लस एट से प्लस एट काटा तो ये माइनस माइनस आर ए प्लस ए ए माइनस ए माइनस ए तर मैं एखे हमें होता से कत देखें टू ए माइनस आ कि माइनस आ रखम करते तो माइनस वन एन्सार क्योंकि चले आसते कत टू ए माइनस वन पर जो अंक आस देखें एखे बला आसान अंक अनेक बार देखे कि वो शर्टकाटे नियम में करते हैं एखे देखें ये कर शर्टकाट नियम होता है जे मान देवा थकब ए मान स्कोयर कर एखे जो प्लस मान थे तो माइनस टू करते माइनस मान देखा थे एखे प्लस एखे जार देवा थक करते तो ये देखें हमें माइनस देव से तेल एखे प्लस टू जो एखे जार देव तरह विपरीत ये कर टोटल के स्कोयर कर अलवेज माइनस टू एखे प्लस देव थक और माइनस देख युटा चेन्ज होना जस्ट एखे चेन्ज होने माइनस देखते एखे प्लस जो मान रहा था तो मान स्कोयर कर प्लस टू दीते हैं और एखे जो प्लस देव थे मान स्कोयर कर माइनस टू दीते हैं देखें एखे कि होता से दु दुण चार छय सिक्स स्कोयर माइनस टू तर मैं छत्तीस माइनस टू समान थार्टी फोर ये हमें अनेक बार देखे ये अंक पर जो अंक आज देखें बत्रिस टू बित्तिक लग कत लग टू बित्ती बत्रिस आप सजाते हैं तो देखें लग आप जानी टू और टूर पावर फाइव मान बत्रिस मिले देखें टूर पावर फाइव मान बत्रिस बेस और बृत्ति समान हम तरह जो संख्या थे वोट तो सामने चले आसने तरह लेखा जाए लक टू टू मैं पावर ऊपर जो पावर थे वो सामने चले आसे तो देखें लक टू टू ए रखम बेस और बृत्ति मिले गए मान वन मैं फाइव इंटू वन समान हो कत फाइव मेन्टाल एबिलिटी थी आसे अंक मेन्टाल एबिलिटी थी आसे तो देखें ये करते हुए हमारे गरी सम्पर्क आइडिया थकते हैं तेल आनी पाबें एट मन गरी तो अपनी ये जी अपना आवाज हमें ये दाग टाल ये बारो और कि छयट छा बजे ये तीनटा और ये तेल थको क्या बारो एक दुई तीन एखे देखें टोटल गरीटा इके फिलल तर मैं देखें एखे एक दई चार पाँच ये एन देखें ये मिनिटे काटा गया तो देखें ये क्योंकि अब पाँचा घर था बारोटा थे एक मिनिटे काटा कई भागे भाग हो पाँचा घर मिनिटे काटा टोटल पास कर प्रत्येक मिनिटे काटा एखे पास कर भाग होता से तो ये मन रखते हैं मिनिटे काटार जो पास छय प्रत्येक समय नीते हैं अच्छा एखे जो सल्यूशन करते चाहिए एक सल्यूशन करते चाहिए देखें जो एखे देखें प्रत्येक पाँच मिनट कर तो ये प्रति एक मिनिटर जो हमारे छय चिंता करते हैं प्रति एक मिनटर जो कय नीते हैं छय घर तेल पाँच मिनटर जो मैं बारोटा थे एकटा गेली कय घर घूरे मैं कय घर पंद्रह जाए त्रिश डिग्री छय डिग्री घर प्रत्येक घर जो छय डिग्री घर जो है तेल बारोटा थे एक गेली टोटल पाँच घर उत्तीम करते हैं पाँच घर जो त्रिश डिग्री सेम भाव एखे त्रिश डिग्री टोटल हमारे कत देखें पाँच तेल प्रत्येक बारो थे एक जाते पाँच एक त्रिस एक थे दुए जाते त्रिस दुए थे तीनटा जाते त्रिस तीन थे चार्टा जाते त्रिस डिग्री और चार चार पाँच हजार त्रिश डिग्री टोटल कत डिग्री देखें एखे एक दुई तीन चार पाँच तो हमें जान पाँच त्रिस टोटल त्रिस डिग्री कर पाँच बारो तीन पड़ता से पाँच त्रिस देशो डिग्री और हमें बोलते पाँच टाइम दस मिनिटे तो ये मन करो दस मिनट जो करते हैं तो टोटल होता है एक सौ षाट मिनट षाठ मिनट षाट डिग्री आ कि जेखने वे पाँचा दस मिनट इटे घंटार काटाटी कत डिग्री ते घूर पाँचा दस मिनटे मन करें एखान ये चले आसें जो एक किटिकल अंक आसो लास्ट अंक आज पाँच टी 
পাঁচটি ঘন্টা একত্রে বেজে যতক্ষণ এত এত বার এত সেকেন্ড অন্তর বাঁচতে লাগলো কতক্ষণ পর ঘন্টাগুলি পুনরায় একত্রে বাঁচবে তো এটা করতে হলে এই ধরনের অঙ্কগুলি সবসময় রসাগু করতে হবে টেনটা যদি রসাগু করেন টু থ্রি ফাইভ সেভেন ফোর ফাইভ এরপর আর ফাইভ দ্বারা যায় দেখেন ফাইভ দ্বারা যদি করেন থ্রি ওয়ান সেভেন এখানে ফোরই থাকবে সরি এখানে ওয়ান এখন যদি আপনি গুণ করেন সবটি দেখেন আপনি গুণ করে কী হবে চার পাঁচ ছাব্বিশ ছয় বিশ একশো বিশ একশো বিশকে সাত দ্বারা যদি গুণ করেন শূন্য সাত দুগুণে চোদ্দো চার হাত থাকে এক সাতকে সাত আর একে আটশো চল্লিশ তো এইটাকে দেখেন আপনি মিনিটে নিয়ে গেছে এটা তো আমরা যদি মিনিটে ভাগ করি এটাকে তাহলে ষাট দ্বারা ভাগ করতে হবে আমরা জানেন সবাই শূন্য শূন্য কাটা আমরা এখানে কি জানি যে ছয়কে চারশো চব্বিশে চার হ্যাঁ ছয় চোদ্দ চৌরাশি তার মানে টোটাল হচ্ছে কত মিনিট দেখেন চোদ্দ মিনিট আমাদের অ্যান্সার ছিল চোদ্দ মিনিট তো এই ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এক এক জেলায় এক এক রকম পরীক্ষা হয়েছে সবগুলো পরীক্ষা মানে কোয়েশ্চেন সলিউশন করা পসিবল না আমাকে এটা একজন ইনবক্সে পাঠিয়েছিল এক ছোটো বোন তো ওই জন্য মূলত এটা সলভ করে দেওয়া তো বসে আপনারা দেখবেন অঙ্কগুলো কমন আছে অন্যান্য চাকরির জন্য তো ভালো থাকবেন সবাই